Cześć! Dzisiaj będzie o samolocie nowym, ale za jego sterami można poczuć się jak w czasach pionierskich konstrukcji lotniczych, tylko bezpieczniej. Bohaterem odcinka jest Minifox. Minifox to samolot, który zalicza się do kategorii najlżejszych statków powietrznych, zatem żeby mógł latać zrezygnowano ze wszystkiego, bez czego da się lecieć. Da się lecieć również bez licencji czy świadectwa kwalifikacji. W opisie filmu jest szczegółowo powiedziane, jakie przeszkolenie wymagane jest do pilotowania tego minimalistycznego samolotu. On na tle konkurencji, czy może nie konkurencji, ale na tle współczesnych samolotów ultralekkich nawet wydaje się być konstrukcją taką bardzo rachityczną, wręcz może niedokończoną. On trochę wygląda tak jakby wziąć czechosłowackiego Veloreksa i przypiąć do niego skrzydła. A projektowany był zgodnie z zasadą liberta di volare, czyli wolność latania, wolność lotu, rozumiana nie tylko jako łatwość samego pilotażu, ale również jako łatwość prowadzenia wszelkiego rodzaju przeglądów, obsługi, transportu, hangarowania i wszystkich czynności związanych z posiadaniem takiego samolotu. Przyjrzyjmy się zatem konstrukcji Minifoxa. Jest to zastrzałowy górnopłat ze skrzydłem bez mechanizacji. Płat pokryto materiałem o nazwie Trilam, wzmocnionym włóknem aramidowym. Poszycie może być czerwone, niebieskie, zielone albo pomarańczowe. Rozpiętość skrzydeł wynosi 8,65 m, czyli bardzo niedużo, a skrzydła można odpiąć do transportu i hangarowania. Żeby zdjąć skrzydło trzeba co prawda rozkręcić popychacz lotki, ale za to jedno skrzydło waży tylko niecałe 10 kg. Usterzenie jest w klasycznym układzie o profilu płaskim, wykonane w tej samej technologii co płat nośny. Samolot ma silnik ze śmigłem pchającym, Wymagana moc zestawu napędowego to 35 koni mechanicznych. Mimo takiej niewielkiej mocy Minifox potrzebuje 75 metrów pasa zarówno do startu, jak i dla dobiegu. Może on latać w zakresie prędkości od 45 do 120 km na godzinę, zachowując przelotową na poziomie 95 km na godzinę. Kabina, której nie ma, czyli w zasadzie miejsce pilota, zapewnia praktycznie nieograniczoną widoczność. Mamy typowy drążek i sterownicę nożną, bezpośrednio sterującą przed nim kołem. Po bokach są dźwignie trymera i przepustnicy. Z kolei przed sobą pilot ma tablicę wyposażoną w chyłomierz poprzeczny, prędkościomierz napędzany dyszą Venturiego i dodatkowe wyświetlacze typu motoparalotniowego. One mogą pokazywać parametry pracy silnika, działać jako wariometr, wysokościomierz. Tutaj generalnie nie są wymagane formalnie żadne skomplikowane przyrządy, żadna awionika, więc można tam założyć co się komu podoba. A sam pilot bardzo dobrze wystawiony na warunki atmosferyczne, no również bez przyrządów nie będzie raczej miał problemu z określeniem prędkości czy z ocenieniem kąta na jakim ten samolot leci. Na tablicy przyrządów jest też główny wyłącznik prądu i przyciski rozruchu i gaszenia silnika. Z kolei w razie awarii można posłużyć się szarpanym rozrusznikiem umieszczonym nad głową pilota, tutaj poniżej centropłata. Do łączności służy przenośna radiostacja przymocowana do podłogi i oczywiście połączona ze słuchawkami czy, czy kaskiem pilota. Ciekawostką jest dodatkowy rurkowy prędkościomierz na zastrzale skrzydła. Taka pionowa rurka, jeżeli obejrzymy się w stronę zastrzału, zobaczymy ją, ona jest odpowiednio skalibrowana, ciśnienie napływającego powietrza powoduje, że mamy tam dodatkowe wskazanie prędkości, bardzo niezawodny i ciekawy, no i również kojarzący się z minioną erą przyrząd. Minifox ma trzypunktowe podwozie z kołem przednim. Gdy pierwszy raz je zobaczyłem, w ogóle pomyślałem, że te opony są lane, natomiast okazało się jednak, że mają dętki. I koła mają też hamulce, których dźwignia jest na drążku, tak jak bardzo często w szybowcach. Ten minimalistyczny płatowiec posiada francuski certyfikat ULM. Samolot waży 115 kg, natomiast jego maksymalna masa startowa to 230. Minifoxa można kupić jako zestaw do montażu albo w całości. Zestaw, w skład którego wchodzi sam płatowiec, przychodzi do nas w skrzyniach i kosztuje on w chwili obecnej 13 tysięcy euro netto. Jest tam instrukcja, ona liczy 44 strony, więc takiego mini Foxa jest łatwiej zmontować niż nie jeden model. Co ważne, poszycie skrzydeł jest gotowe, ono jest nasuwane na uprzednio zmontowany szkielet skrzydeł i stateczników. Tak więc nie trzeba tutaj nic nitować, yy, oklejać stosować żadnej impregnacji termicznego napinania, po prostu jest taki gotowy rękaw, który się nasuwa na szkielet skrzydła i 
poszycie jest gotowe, tam centralny ten element centropłata jest w ogóle przypinany rzepem. Produkowane są też podobne do Mini Foxa samoloty dwumiejscowe, nazywają się Firefox i Fox 2000. Cena samolotu pokazywanego na filmie to 69 tysięcy złotych netto. Wliczony w nią jest silnik motoparalotniowy po linii Tor 250. Jednym z pierwszych klientów, którzy kupili Mini Foxa w Polsce jest pan Wiesław Jedynak, pilot liniowy na co dzień pilotujący Dreamlinera, który chwali tysiąc razy lżejszego niż Dreamliner Mini Foxa za czystość doznań i poczucie powrotu do emocji znanych z pierwszych lotów. Mini Fox, którego oglądacie lata po Polsce, bez problemu wykonując przeloty rzędu 300 km. Jeżeli kogoś zainteresował ten sympatyczny, no i niedrogi w skali lotniczych konstrukcji samolocik, pozostawiam Was w opisie filmu z kontaktem do dystrybutora, a tymczasem się żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Zabytki Nieba. Cześć!